Simba ni chama kubwa Tanzania. Una uhakika? Sio na uhakika, ana uthibitisho mimi ni nao. Unazungumzaje kuhusu tarehe nne? Kuhusu tarehe nne bwana sisi ushindi tayari ushakuwa wazi. Unajua sisi watu wa kamati ambazo kidogo kamati zile za 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 za, za, za nongwa zile. E, ni kamati ambazo tayari mpira sisi tushaocheza siku nyingi. Kweli? Eh, na mpira sisi tayari tushaocheza. Kwa nini mke wako ni timu gani? Eh, mke wangu mimi bwana timu yake ni, ni kijani. Kijani. Eh, <laughs> kijani. Ah, <laughs> naona amekimbia. Eh, kukimbia lazima akimbia kwa sababu sisi ni nyingine nyekundu ndio tunatamba sasa hivi. Ah, ni kweli eh? Eh. Mbona unazungumza na maneno mbele ya mzee Sadi? Huyu unajua nini? Kwa sababu huyu bwana ni mtani wangu. Eh. Na wewe nimemka asubuhi nikuja kumuona hapa. Kweli? Eh, na nimekuja kumpa habari zake kwamba tarehe hiyo hapa hawezi kuondoka. Atoki mzima. Kweli? Na alikuwa na mpango wa kwenda taifa, nataka nimwambie tu taifa asiende atapata aibu. Mzee ana pressure. Siku atapata pressure atadondoka bure masikini ya Mungu pale uwanjani. Una uhakika? Eh, mimi Ndio maana nimekuambia mimi nimekuja hapa kwa sababu ni mtani wangu mimi nampenda sana. Kwa hiyo nimekuja kumweleza uwazi kwamba bwana siku hiyo nyinyi mtoki tarehe nne na siku hiyo ni siku ambayo wewe utakiwa kuwa uwanjani. Bora ukae nyumbani usikize kwenye redio. Kweli mzee unahakikisha maneno? Yaani katika watu wanajifurahisha huyu wanajifurahisha. Eh kwa sababu tarehe tarehe nne ni siku za kuvua nguo nyekundu Aha. kuvaa nguo za kijani green. Kweli? Kwa sababu nguo za nyekundu wanaashiria wenyewe ni waganga wa kienyeji. Aha. <laughs> Basi sasa sasa kama una utulie kijana. Aendelea <laughs> tu endelea tu ha. Kwa sababu wakati unaongea nilikuwa nakusikia tu unaruka ruka. Mm. <laughs> sasa ndege kisha nasa kwenye urimbo. Ndio. Sawa. Mm. Tunakuvisha nguo za kijani. Nguo za kijani. Na njano ndio. Uta, yani utavaa nguo za za kijani na njano. Na. Mzee unasemaje kama ikitokea uh, timu yako inafungwa inakuwaje? Timu timu yangu ikifungwa. Mm. Na kwanza siwezi kusema ikifungwa. Sio kufungwa ishafungwa. Siwezi kusema inafungwa. Ah. Eh. Timu yangu mimi inashinda. Ikitokea inafungwa. Naenda kulala baharini. Na, na wewe ikitokea timu. Bwana kwanza mimi siwezi kusema kwamba timu yangu ikifungwa. Mimi timu yangu haiwezi kufungwa. Si haiwezi kufungwa. Ikitokea na Hiyo ikitokea haipo. Ah ngoja. Ikitokea imefungwa inakuwaaje? Mimi nimekuambia kutokea haipo. Timu yangu mimi. Wewe utafanya nini? Utawa choni. Nani? Eh. Na naje choni kati timu yangu mimi inashinda. Ikitokea imefungwa. Haitokei kufungwa mimi Simba na Yanga. Si yani Yanga ifunge Simba? Hiyo haitokei. Ah. Kweli mzee unamsikia kijana maneno yake hazarau? Ah sasa kubali tu kwa sababu kwa sababu umesema 100% Eh. Kubali tu kwamba ukifungwa tukufungie chooni ulala siwezi kubali kifungo sababu hatufungwi sasa ukifungwa eh, kuna kuna kwani umeshafungwa mara ngapi nani wewe oh, wewe oh, oh, ukijibu swali umeshafungwa mara ngapi kwani umeshafungwa mara ngapi mimi eh. mimi nimefungwa mara nyingi mara nyingi eh. basi mimi nimefungwa mara chache na nani mara chache na eh. una unakumbuka ulishachukua mpira kwa pani nani ukakataa kuingia kipindi cha pili Hizo unazungumza wewe unazungumza ni hadithi za zamani ambazo sasa hivi hazipo tena hizo. Alafu siku ile ilikuwa ni nongo tu ya 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 refa. Refa ndo alaibu mpira siku ile. Kwa hiyo sasa kipigo kiko pale pale. Utapigwa weka hadi unalala chooni. Mimi nimesema nalala baharini. Unalala baharini? Eh, yaani yaani unaenda unaenda kulala baharini utoe eh, mikosi. Yaani sawa, nitaenda kutoa mikosi. Unaona mzee nilianza kaka mikosi kwenye maji ya chumvi. Unajua bwana nikwambia kitu kimoja. Wanazungumza kwamba ukiwa na majini, ukiwa na mashetani, ukiwa manini, ukienda baharini ukioga yale mashetani yanatoka. Sasa mzee alishaona kabisa hapa tayari kuna kuna kitu. Anataka ende mapema kwenda ku, 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 kutoa mashetani yake kule nani kwe. Sasa mimi nakwambia hivi mzee, tarehe nne siku hiyo ngoki, taifa yako weka hadi. Tarehe nne ukifungwa. Sawa? Mm. Tutakuja hapa. Mm. Tukuvishe nguo ya njano na kijani hapa. Kubali hilo. Alafu upite mtaani useme yanga bingwa, simba ni makopo. Sema hivyo. <laughs> Basi ina shida. Mimi bwana labda labda kidogo nifupishe hili swala hili. Yeah. Mimi hata nikubaliane na mzee. Mimi bwana sikio simba ikifungwa <laughs> na yanga. Mm. Mimi nivichwe nguo ya kijani hii nyekundu ichanwe chanwe. Tunapigia deki. Haina shida. Haina shida. Yeah. Na wewe sasa. Yeah. Siku hiyo kama simba inaifunga yanga na kuja hapa na toroli na kubeba na kupeka barini ukatoe mikosi yako <laughs>